。哎呀，还是家乡好啊，亲切。<笑>董事长，我们来这个农村是干什么来的呀？蒙秘书啊，不瞒你说，这里是我的家乡。我出去打工创业这么多年，这是第一次回家。你也知道，这人啊，一旦到了四十岁啊。就会恋家，而且特别恋家。可是董事长，您今年才三十九岁啊！我还有三天过生日，过完生日不就四十了吗？啊，把我让你准备的那一身衣服给我拿来。董事长，您让我准备的破衣服是要在这儿穿吗？然矣。可是董事长，您都说了这是您的家乡，那您穿成那样，那万一被您的父老乡亲看到笑话您怎么办？那多尴尬呀！这你就不懂了吧？我不怕他们看到，也不怕他们笑话。这么多年没回来了，我们呀就要入乡随俗。一会儿你就明白了，赶紧去拿。好的，马上。陈蛋家的房子吗？怎么拆掉了？这家伙不会是搬到城里去了吧？哎，哎呀，这棵大树啊，长得越来越粗壮了。之前啊，跟我胳膊一样粗，这长得可真快。哎呀，前面就是我老丈人家了，房子还是老房子。一点都没变化，也不知道我老丈人现在过得怎么样了。这么多年不见了，进去看看他吧。老大人，老大人，您在不？喊什么老丈人啊？不会直接叫爸？何有理啊！你还有脸回来啊？这么多年去哪了？找人也找不到你。打电话也联系不到你，你消失啊你！对不起啊，老丈人，这么多年是我不对，呃、嗯，让你担心了。你还知道你做的不好啊？你说你啊，当初一声不吭的就离家出走，你让我在这个村子里多没面子啊！爸，我也有我的难处啊。当初我跟我媳妇儿说要出去创业，可是我媳妇儿她死活不同意，没办法。我就只能离家出走了，你还好意思提我闺女啊？你知不知道我闺女为了你忍受了多少冷嘲热讽？你对得起她吗？你，哼，你还有脸回来、啊？爸，我知道是我对不起她，我给她道歉。我媳妇呢？她已经结婚了。啥？她都没有离婚，怎么结的婚啊？哼，找不到你人，难道你还想拖累她一辈子不成啊？起诉离婚，爸。都是我不好，我对不起他，也对不起您。别说对不起啊，其实呀、啊，你出去打工创业是对的，要不然呀、啊，我还真不知道你有当乞丐的潜质。<笑>你看看你的，你这穿的，<笑>哎呀，这乞丐的特质让你展现的淋漓尽致。幸亏我闺女啊没有跟你走。爸，我知道是我做的不对，我也是想等我混好了，有钱了我再回来，再好好照顾你。照顾我媳妇，行了啊，别扯犊子了。你别说，看你穿这个样呀，估计你吃的呀，连我家小猪都赶不上。还等你有钱了，哼，就你还创业，你看看你啊，骨子里就这个熊样。嗯，收拾收拾，去世得了。看见你我就憎恶的慌。爸，我知道我做的不对，但是你现在也不能光靠看我穿一身衣服来衡量我吧。你这样让我真的很难过，哼，你难过个毛线！我告诉你啊，何有理，自从呀你跟我闺女结婚那天起，我就没瞧得起你啊！就算你创业成功了，住最好的房子，开最好的车，我也瞧不起你。董事长，你谁呀、啊？
我是何先生的秘书。<笑>哎呀，秘书，很有脸！你这是花了多少钱过了个秘书啊？啊，颜值还这么低。<笑>董事长，您刚才的对话，我不小心在外面听到了。这位大爷，请你。放尊重一点，我告诉你，站在您面前的可是飞龙在天集团的董事长。飞龙在天，我还想说十八掌呢。你们一会一个秘书，一会一个董事长，是不是再过一会还能蹦出个大王八来呀、啊？啊，你们俩是来说相声的吧？一唱一和的。爸，这可能呀是我最后一次叫您了，对不起，打扰了。我先走了。大爷，我告诉你啊，有些话可别说太满。你可知道你刚才把谁赶出去了？我想你自己还得查一查飞龙在天集团的董事长到底是谁吧。我为什么要查？又不给我给钱。您还得查一查吧，不然还觉得我们在骗你呢。哎呀，查就查。何有理？还真是他呀！哼，大爷，您真是把我笑死了，还蹦出个大王八，怎么着？现在是不是突然就觉得有一百万从眼前飘的一下就飘过去了？<笑>哎呀，这可怎么办呀？他还真是个董事长呀！哎呀，我刚才这么说话，是不是有点太狠了？怎么说我也是他钱老丈人嘛，很有理。妈，院子这么干净，你怎么又打扫呀？啊，赶紧休息休息去。这不是闲不下来吗？儿子，你来了。妈，这是两万块钱啊，你拿着。哎呀，你给我钱干什么呀？还是这么多钱，我又不花钱。你拿回去吧。哎呀，你辛苦了大半辈子了，也该享享清福了啊！你就拿着吧，我走了。啊、这孩子，给我这么多钱，也不知道儿媳妇知不知道呀。哎，儿媳妇，忙着呢。哎呀，妈，您来了，快坐，快坐。哎。这个钱呀，是我儿子拿给我的，我收下了。但是我还是想来问问，得看看你知不知道，儿媳妇儿，你知道我儿子这是拿了多少钱给我吗？我知道啊，我让他拿两万块钱给您花。啊。你知道这事儿啊？我知道啊。哎呀，你知道就好，我就怕你不知道。哎，到时候。两口子在吵架，怎么会呢？妈，你放心吧，你跟我爸辛苦大半辈子了，也该享享福了。你们想吃什么就买什么，想用什么就买什么，出去旅旅游、散散心。那也用不着这么多呀。我跟你爸呀，我俩都有退休工资，我们两个人的退休工资也够用了。你们给的钱太多了。妈，我教你啊，你分一小部分给我爸，你自己呀、啊。留多一部分的，知道吗？这儿媳妇，你也太聪明了。哎呀，你别嫌少才行。不会不会，哎，这么多钱，我怎么能嫌少呢？要不我拿出一部分给你娘家那边，你爸你妈也得用钱，是不是？我留一部分花。我爸妈那边我会给的，妈你就放心吧。我一碗水会端平的。这一碗水端平啊？那当然了，这都是我爸妈呀。可是这些钱也太多了，要不你给你爸妈用一半，我用一半。哎，我爸妈也用不着什么钱。再说他们也有儿子给养老呀，那就让他们去旅旅游，旅游也要花钱吧。哎，我爸妈呀，已经出去旅游好几次了，倒是你和我爸这一次也都没旅过游。我们去不去的也都无所谓。哎，这怎么行呀？这一碗水要端平嘛。是一碗水端平，但是你给我这钱实在太多了。我跟你爸都有退休金呢、啊，退休金是退休金，这是我们孝敬你们的。
你就收拾吧。我爸妈那边我会给他们说的。哎，那行吧，你都这么说了，我也就不推辞了。这钱呀，我就收着了啊。放心，您就收着吧。哎，这你要是不知道啊，我还真不敢收，就怕你们到时候吵架，我就成罪人了。看您说的，怎么会呢？哎，这儿媳妇真好呀，我们老杨家有福了。